ஒட்டுமொத்த முக்குளத்தோர் சமூகத்தினரின் கடவுளாக போற்றப்படுபவர் முத்துராமலிங்க தேவர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் வருடா வருடம் நடக்கும் தேவர் ஜெயந்தியை திருவிழாவாக நடத்தி முத்துராமலிங்க தேவரை வணங்கி செல்வதை புனித கடமையாக வைத்துள்ளனர் முக்குளத்து சமூகத்தினர் முக்குளத்து சமுதாயத்தினர் அபரிமிதமாக ஆதரித்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தேவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தேவர் ஜெயந்தியில் அவரது சிலைக்கு தங்க கவசம் செலுத்தி மரியாதை செய்தார் முத்துராமலிங்க தேவர் உயிரோடு இருந்தவரை அவரை ஆதரிக்காவிட்டாலும் சமீப காலமாக திமுகவும் தேவர் ஜெயந்தியின் போது முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்திற்கு வருடா வருடம் வந்து அஞ்சலி செலுத்துவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர் இது அரசியல் நாகரிகமாக பார்க்கப்பட்டாலும் தேவர் சமுதாயத்தினரின் வாக்குகளை மையப்படுத்தியே இவ்வாறு திமுக செய்வதாக விமர்சனங்களும் உண்டு இந்நிலையில் இவ்வருடம் தேவர் ஜெயந்திக்கு பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்திற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அங்கு மு க ஸ்டாலின் தேவரை வணங்கிய போது அங்குள்ள பூசாரி அவருக்கு விபூதியும் குங்குமமும் வைத்தார் கடவுள் மறுப்பு எனும் அடிப்படை கொள்கையுடன் கோவிலுக்கு செல்வது விபூதி வைப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடாத இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்தபோதும் அடிப்படை நாகரிகம் கருதி பசும்பொன்னில் பூசாரி வைத்துவிட்ட விபூதியை அளிக்காமல் ஏற்றுக்கொண்ட வகையில் உண்மையில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலினின் செயல் பாராட்டப்பட வேண்டும் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக இரட்டை வேடம் போடுபவர் என்றும் வாக்கு வங்கி அரசியல் செய்பவர் என்றும் ஸ்டாலினுக்கு அதிக அளவில் விமர்சனங்களே இருந்தன அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை ஏனென்றால் கடந்த ஜூன் மாதம் மு ஸ்டாலின் திருச்சி மாவட்டத்திற்கு சென்றிருந்தார் அங்கு ஸ்ரீரங்கம் கோவிலை கடந்து சென்றபோது அங்குள்ள அர்ச்சகர்கள் ஸ்டாலினை சந்திக்க காத்திருந்தனர் இதனை அறிந்து காரில் இருந்து இறங்கிய ஸ்டாலின் அர்ச்சகர்களிடம் நலம் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அர்ச்சகர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து ஸ்டாலினிடம் எடுத்துரைத்தனர் அதனை கேட்டு சரி செய்வதாக கூறிவிட்டு புறப்பட தயாரான போது அர்ச்சகர் ஒருவர் ஸ்டாலினுக்கு பொன்னாடை போர்த்தியதுடன் விபூதியும் வைத்துவிட்டார் ஆனால் அடுத்த சில நொடிகளில் அந்த விபூதியை அழித்து தான் திராவிட பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவன் என்பதை நிரூபித்துவிட்டு புறப்பட்டார் மு ஸ்டாலின் மேலும் ஒருமுறை அண்ணா அறிவாலயத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்களுக்கு நேர்காணல் நடந்தபோது ஜெயலலிதாவை பர்கூர் தொகுதியில் எதிர்த்து வெற்றி பெற்ற சுகவனம் என்கிற நபர் நேர்காணலுக்கு சென்றிருந்தார் அப்போது அவர் நெற்றியில் குங்குமம் இட்டிருந்தார் வேர்வையில் குங்குமம் கரைந்து நெற்றியில் ஒழுக அதை பார்த்த கருணாநிதி என்னையா நெத்தியில் ரத்தம் ஊத்துது என்று கிண்டல் செய்தார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் கடவுளை வணங்காமல் இருக்கலாம் அல்லது கடவுளை வணங்குவது அவர்கள் விருப்பம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை கிண்டல் செய்வது அநாகரிகத்தின் உச்சம் அப்போ சுகவனம் குங்குமம் வைத்தால் ரத்தம் பசும்பொன்னில் ஸ்டாலின் குங்குமம் வைத்தால் அதற்கு பெயர் என்ன என்றும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் அதோடு பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் ஸ்டாலினுக்கு அங்குள்ள பூசாரி விபூதி மற்றும் குங்குமம் வைத்துவிட்ட போது ஸ்ரீரங்கத்தில் செய்தது போலவே விபூதியை ஸ்டாலின் அளிப்பார் என்று அவருடன் இருந்தவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் ஆனால் ஸ்டாலினோ அந்த விபூதி மற்றும் குங்குமத்தை பவ்யமாக ஏற்றுக்கொண்டு வெளியே வந்தார் இந்நிலையில் ஸ்ரீரங்கத்தில் பிராமணர் ஒருவர் வைத்த விபூதியை அளித்த ஸ்டாலின் தேவர் ஒருவர் வைத்த விபூதியை அளிக்காதது ஏன் வாக்கு வங்கி பாதிக்கப்படும் என்கிற பயத்தில்தானே என்று படத்துடன் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன